chers amis. Je suis très ravi de vous revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler des années en fin de période. Nous allons voir dans ce cas pratique comment déterminer la valeur acquise, l'annuité constante, le taux d'intérêt et le nombre d'annuités. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à ce cas pratique et nous avons eu à corriger les exercices avant pour que la vidéo ne mette pas long et pour que vous allez très vite dans les recherches. Sans plus tarder, nous allons passer à l'exercice 1. L'exercice 1 nous demande tout simplement de déterminer la valeur acquise. Alors, calculer la valeur acquise par une suite de 8 annuités constantes de 15 000 francs chacune. La première venant à l'échéance dans un an, au taux d'intérêt de 10%. Alors, comme solution ici, on va d'abord commencer par mettre les données. On a A qui est 15 000, on a M qui est 8 et on a T qui est 10%. On dit calculons la valeur acquise. Et on sait très que la formule de la valeur acquise est A. 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Ce qui implique que on aura 15 000 1,1 à la puissance 8 moins 1 sur 0,1. Vn sera égal à 15 000 fois 11,400 français 88,81. Et pour terminer donc, la valeur acquise sera égale à 111 538,3215. Alors nous avons terminé comme ça avec le calcul de la valeur acquise. Nous allons passer immédiatement au calcul de la l'annuité constante. Exercice 2, calcul de la l'annuité constante. Je vais pouvoir investir 10 millions en déposant chaque année pendant 5 ans une somme constante au taux de 5%. Le premier versement échéant dans un an. Travail à faire, calculer le montant annuel. Comme solution, nous allons avoir les données. La valeur acquise qui est de 10 millions, I qui est de 5 pour ça soit 0,05 et N qui est 5. Nous avons toujours notre formule de base qui dit la valeur qui est égale à A, 1 plus à la puissance N moins 1 sur I, ce qui va impliquer que soit le tiré A, A est égal à la valeur acquise par I sur 1 plus à la puissance N moins 1. Nous avons ici en application numérique. A sera égal à 10 millions fois 0,05 sur 1,05 puissance 5 moins 1. Alors on aura 500 000 sur 0,27 62 81 562. En définitive, A sera donc égal à 1 million 809 747,985. Alors voilà pour ce qui était du calcul de l'année. À l'exercice 3 maintenant, nous allons essayer de déterminer le taux d'intérêt. 8 annuités constantes de fin de période, valant chacune 10 000 francs, font une valeur acquise de 119 679,09 francs. Travail à peine, calculer le taux d'intérêt. Alors, à la solution de l'exercice 3, nous avons les données NK8. L'annuité qui est 10 000, la valeur qui sera de 169 679,09. Nous partons toujours de notre formule de base qui dit quoi La valeur qui sera égale à l'annuité 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Ce qui implique que 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i sera égal à la valeur acquise sur l'annuité. Et cette formule renvoie donc à la table financière numéro 3. Ensuite, nous avons 1 plus i puissance 8 moins 1 sur i qui sera égal à 119 669,09 sur 10 000. Alors, ce qui implique que, on aura dans les signes le rapport de ces six bandes de données 11,96,79,09. Lorsque nous prenons notre table financière numéro 3, on se rend compte que i sera égal à 11,25% lorsque n est égal à 8. Nous allons finir comme ça avec le calcul de l'intérêt. Nous allons terminer notre cas pratique avec le calcul du nombre d'annuités qui est petit n. Il est 6 4. Calcul du nombre d'annuités. Je vais pouvoir constituer au taux de 8% un capital de 
1 million 615 322,57 en versant chaque année 190 000 francs. Combien de versements devra-t-il faire sachant que le premier versement aura lieu dans un an Deux solutions. Passons maintenant à la solution de l'exercice 4. Nous avons les données. Nous avons la qui est 190 000. Nous avons le taux qui est 8%, soit 0,08. Nous avons la valeur acquise qui est 1 695 331,57. Alors, nous allons passer à la solution 1. Posons d'abord notre formule de base qui est valeur acquise plus égale à NT, 1 plus I à la puissance N moins 1 sur I, ce qui implique que on aura 1 plus I à la puissance N moins 1 sur I égale à valeur acquise divisé par la nité. Lorsqu'on pose, on se rend compte que on aura 1,08 puissance n moins 1 sur 0,08, ce qui va être égal à 1,695,332,57 divisé par 190 000. A la suite, le rapport de ceci va nous donner 8,922,803. Lorsque nous prenons toujours notre table financière numéro 3, on se rend compte que N sera, sera égal à 7 lorsque le taux est égal à 8%. Nous passons maintenant à la solution 2. À la solution 2, on va tout simplement commencer comme on a fait ici. On pose la formule. En plus, on met le rapport. Et là, on va trouver à partir de là, on va tout simplement faire 1,08 puissance N moins 1. Le 0,8 qui était ici en bas, on va venir multiplier ici, on aura 8,922,803 fois 0,08. Et la multiplication des deux nous donne 0,111, 38, 24, 24. Alors, lorsqu'on envoie le moins 1 de l'autre côté, il devient plus 1, d'où on aura 1,08 puissance n égale à 1,111, 38, 24, 24. Maintenant, à ce niveau, on veut tout simplement déterminer avec les logarithmes. Il faut donc introduire les logs. On va introduire les logs à 1,08 puissance n et à 1,111,34,24. 24. On va maintenant tirer n. n sera donc égal à quoi n sera log de 1,11,38,24,24 divisé par log de 1,08. Log de 1,11,38,24,24 nous donne 0,233. 966 281 sur 0,03 423 755. Alors, n sera égal à 6,999 égal à 7. Donc, n égale à 7. On voit très bien que le résultat est le même. Donc, nous avons donc fini avec notre cas pratique sur les annuités. Exercice 1. Calculer la valeur actuelle. Quelle est la valeur actuelle ou d'origine d'une suite de 10 annuités de fin de période de 10 000 francs au taux de 5 Donc, Comme solution, nous voulons tout simplement mettre la valeur donnée. On a A qui est l'annuité, 10 000. On a N, 10 et on a I, 5 Calculons la valeur d'origine. La valeur de l'origine, nous savons très bien que sa formule c'est en idée 1 moins 1 plus 1 puissance moins n sur i. Alors ce qui implique que, on va faire 10 000 1 moins 1,05 à la puissance moins 10 divisé par 0,05. Nous aurons la suite, la valeur de l'origine est égale à 10 000 fois 7, 72, 17, 34, 929. Pour avoir en définitive, la valeur d'origine sera égale à. 77217,35. Nous allons passer immédiatement à l'exercice 2 qui nous demande tout simplement de déterminer l'annuité. 10 annuités constantes escomptées au taux de 15% ont une valeur actuelle de 1 250 000 francs. Ça va faire calculer l'annuité. Comme solution, nous avons les données. Valeur d'origine 1 250 000, N10. I0,15. Calculons l'annuité. Nous 
partant toujours de notre formule de base, qui est V est égal à A, 1 moins 1 plus A puissance moins Z sur I. Alors, ça va tirer A. A sera égal à la valeur d'origine multipliée par le taux, divisé par 1 moins 1 plus A puissance moins Z. Alors, lorsqu'on va appliquer ici, on se rend compte qu'on aura A est égal à 1 250 000 fois 0,15 divisé par 1 moins 1,15 à la puissance moins 10. A sera égal à 187 500 divisé par 0,75 8, 15, 293. Et pour terminer, A sera égal à 249 065,0794. Nous avons essayé de déterminer la unité. Nous allons passer immédiatement au calcul du taux. Exercice 3. 15 unités constantes de fin de période de 20 000 chacune ont une valeur actuelle de 122 843,36. Ça va faire calculer le taux. Exercice 3. Donner A 200 000, N 15, I c'est ça qu'on cherche. V1, 122 843,36. Calculons le taux. Nous partons également de notre formule de base. Voilà, de l'origine est égal à la unité 1 moins 1 plus I puissance moins Z divisé par I. Ce qui implique que on aura 1, plus, 1 moins 1 plus I à la puissance moins Z divisé par I égale à la valeur d'origine divisé par la unité. Et cette formule renvoie à la table financière numéro 4. Nous aurons ainsi, comme appliqué, on aura 1 moins 1 plus 1 plus 1 moins 15 sur i, qui sera égal à 122 843,36 divisé par 20 000. On aura donc 1 moins 1 plus 1 plus 1 moins 15 divisé par i, qui sera égal à 6,1468. D'après la table financière numéro 4, on se rend compte que lorsque N est égal à 15, I est égal à 14%. Nous allons terminer notre cas pratique avec le calcul du nombre d'unités. La valeur actuelle d'une suite d'unités de 500 000 chacune est 3 59 531,5. Ça va faire calculer N au taux de 8,5%. Comme solution, nous avons d'abord les données. On a la valeur d'origine 3 59 531,5. Nous avons la unité 500 000. Nous avons le taux 0,095, soit 8,5%. Et N, c'est ça qu'on cherche. Calcul du nombre d'unités. Nous partons toujours de la formule de base. La valeur de l'unité est égale à l'unité 1 moins 1 plus I, 1 plus 1 moins N sur I. Ce qui implique que. On aura 1 moins 1 plus 1 plus 1 moins n sur i qui sera égal à la valeur d'origine divisé par l'unité. Et ça renvoie aussi à la date financière numéro 4. Lorsqu'on va appliquer, on aura 1 moins 1,085 à la plus 1 moins n divisé par 0,095 qui est égal à 3 59 531,5 divisé par 500 000. Et le rapport de ceci nous donne 6,119063. D'après la taille financière numéro 4, on se rend compte que lorsque le taux est égal à 8,5%, N égale à 9. Alors nous avons terminé avec ce qui était l'exercice de l'unité.